April 2024, I would say na it's not a good year. Oh. Hindi siya magandang taon sa aspeto yeah. ng pera, sa kalusugan, sa love life. It's a new beginning, it's a new start. So new beginning, new start, maraming mga comfort zone na mas mahirapan tayong mag-adjust. Usapang pera, missing element ang wealth or money element. Dapat pa rin ba tayo next year ang mental health? Oh yeah. Meron pa rin tayong issue yan na depression. Maraming mga prone sa mga aksidente. Prone din this year ang katawag natin scams. channel and alam kong sobrang sabik na sabik kayong mapanood itong vlog na ito. Isa sa pinakasikat na talagang feng shui master po sa Pilipinas. Kinararang ako po pakalala, Master Hans Ku. Ay, salamat po Ay, for having Master Hans Ku. Thank you po sa yes. lagi yung pinaparad mga vlog mo. Kaya naman, thank you very much dahil na-consider mo po na yes po ako sa napaka-trending mong vlog. <laughs> thank you, Master. I always, I was just telling you earlier, I always see your billboards are everywhere. Every time I look right, you're there, you're left, everywhere. Yes, How are you, Master? I'm doing very, very good. Napaka-busy ni Master Hans Kua. Araw-araw pa rin po, nasa ABS-CBN pa rin, yes. sa magandang buhay pa rin po. Kasama mga mom, she's si Master Hans Kua. Bukul pa po doon meron po kaya sa PTV4, mm -hmm. mga Rise and Shine, every morning pa rin po. At iba-ibat po po channel, iba-ibang mga vlogs, kasama pa rin po, regular everyday, si Master Hans Kua. My God, Master! Yes, With po. all those schedules, how can you still see your client? Ta time management na naman kagaya po ng mga shoot po na lahat po nakabahan ko naman siya. Mm -hmm. hindi mo kailangan i-live yun. So, mm -hmm. kahit busy, with the time schedule mo, marami tayo mas na-reach, mas marami tayo natutulungan. Kaya naman, very grateful at very thankful po ako sa ganun. Totoo, kasi Master, ang hindi nila alam, sa work mo, okay. and yun sa ginagawa, madami ka natutulungan. Yes, madami. madami mga taong kipilipino, yes, foreigner, lahat, all yeah, walks of life, na naiiwasan na yung mga dapat iwasan. Yes, kung so, paano na mas mag-boost yung mm -hmm. yung importante talaga dito ngayon is para tumulong. Kagaya ni right. ni Aiko Melendez <laughs> na ang dami niyo natutulungan, ang dami nagmamahal sa kakita ko yung mga post mo sa Instagram, ang dami mong natutulungan, na, na-inspire right. sa mga pictures, mga natutulungan, mga nakaka-touch mo mm -hmm. ng mga buhay. Salamat, Aiko. Thank you, Master Hans. Ngayon, napapasok na naman ang bagong taon. Very in demand na naman kayo. Yes po. So, what do we look forward to in 2024? Alam mo, ang year 2024 is the year <clears throat> of the wooden dragon. Alam mo, ay ko, no? Mm -hmm. Itong 2024 na to, unlike the last year na year 2023 natin, yung rabbit kasi, kalmado energy ang rabbit eh. Right. Ako ah, year of the rabbit. Ah, year of the rabbit. Yes. Very good ang year of the rabbit. This year, habang usapan natin mga year of the rabbit, yeah. pero by bikini kita ng konti ang year of the rabbit. Yeah. Habang nyo po, dahil na tayong 12 animal zodiac detailed mm -hmm. mag-usapan natin, pero general energy mo na tayo. Alam nyo ba, itong uh, 2024 na to, dragon na to, in Feng Shui, we call this as a change of period. And itong period na to, last year kasi 2020, ang period 8 yun. 20-year cycle yun. So, nag-end na ang period 8. Okay. Ito namang period 9 na to, magsisimula rin siya ng 2024 plus 20 years. So, 2044 siya matatapos. Ang last year na cycle, energy, period 8, is more earth energy stability, mm -hmm. mas slow growing, mas rooted, mm -hmm. mas tahan-tahan na energy. Itong 2024, this will be a very aggressive one. And this will be a mabilig sa lakad natin. This is a fire fast element. Fire element, alam mo yung flame ng fire. Ano yun? Kung baga fast pace siya, kung masunog siya, mabilis eh. Pero mabilis din mawala lahat. Isang iglap lang, masusunog agad. Google lahat, mawawala agad lahat. So, at 2024 natin, dragon is isa sa aggressive energy. Ano yung rabbit na pag inaway mo siya, aalis siya. Ang dragon, siya yung mismo mga away sa'yo. Tapos, ang flying star feng shui po natin, yung pinaka-center ng energy ng feng shui ng 2024 natin is number 3 star, which is the star for quarrel, misunderstanding, argument, o mga loso. So, huwag naman sana, baka mas umusok, mag-provoke pa yung mga countries, huwag naman sana na magkaroon pa ng mga war. Kaya naman, kasal. Hindi lang war sa iba't ibang countries, pwede rin sa family members. Ang mami at daddy, kung dati maraming, o 2020, maraming mga biglaang hiwalayan. Ito naman, maraming away. Mm -hmm. Yung away na in a sense na talagang both of them ay agresibo sa pag-file mm -hmm. ng mga kaso, pag-post online, agresibo mm -hmm. sila sa mga issues. Mas marami pa rin hiwalayan yun, mm -hmm. pero hindi ko parehas na ito na hiwalayan lang silang tahimik, quiet. Yeah. Mas, Master Hans, ang sinasahin mo, parang mas head-on ng tao. Mas head-on yun. Ang 2024 pa rin na mapatok pa rin ng mga negosyo. Mm -hmm. Alam niyo, ay kung patok na 2024 is fire element, is technology. So, mm -hmm. 
AI, sana magamit natin AI na hindi against sa uh, humanity yeah. para sa mga kapag bigay na mas marami pang help para mapadali ang buhay natin pero nakikita ko sa chat natin it's a new beginning, it's a new start so new beginning, new start, maraming mga comfort zone na mas mahirapan tayo mag-adjust sa AI na to robotics will be in pa rin po video content sa so, mga content creators very good bukod pa dito, alam mo ang fire element is more nasa eyes, nasa mata so kung dati period 8 to 2023 na tapos so, kung dati ang element is touch cellphone, touch yun yes sa next 20 years natin, ang mangyayari sa eyes na lang. Baka mag-blink ka lang, mag-send yung file, o mag-ano ka lang po, amin yung imbis na ano lang, yung parang kay Iron Man, yung file na sa amin ng nalawag ng mga ganun. Pero yun ang gamit mo lang doon, sa eyes lang, maupuan mo na yung, yun ang bagong technology, bago mag-in. And mabilis ang fire element, kaya naman, bago pa mag-click to, dapat nakapas ko na yung po energy. 2024 din natin, usapang pera. Missing element, ang wealth or money element. So, ang lucky color natin is violet. Oh, violet. O, ang maraming mga nakapost online, na iba-iba color, color of the year. Pero the lucky color for the year is violet. Dahil violet kasi is money or wealth element. Any touch of blue, mm -hmm. mas maganda yung mga dark blue. Royal so, blue. Uh, royal, mas, mas, mas dark blue siya. Mas maganda ang wealth element. So, element pa rin ng uh, pera pa rin. Mahirap ang pera ngayon. This oh. 2024. Hindi pa rin last year na mas bumagamit ang pera, mas magamit pera. This time, possibly ang recession. Possibly pa rin ang pagtaas ng mga bilihin. Mm -hmm. Hindi para manakot sa mga scans ko. Pero based sa analysis o oh, gabay, bago tayo magsimula pa rin, may disclaimer lang yung yes. mga scans ko. Na. Muli po, ang feng shui, ang lucky charm o mga astrology, mga sinasabi ni Master Hansko, lahat po ito ay mga gabay lang. Yes. Ang mga stars, ang mga element, ang mga astrological sa sign ay nagbigay sign sa atin. Right. Tayo pa rin po ang gumagawa ng swerte niyo po dahil lang sa mga kabay. Yes, tiwala sa Diyos. No? Lagi ko ang sinasabi na nasa Diyos ang awa, Correct. nasa tao ang awa. Kahit anong prayers o kahit anong kung siya yung charm nilagay mo dyan, kung hindi naman tayo gagawa, hindi naman mag-work hard, kung hindi natin mag-i-hands-on, eh, makikita mo mm -hmm. sa billboard ko, hands-on yeah. ako sa career, hands-on na sa negosyo, yeah. para hands-on, dahil nasa inyong mga kamay na slalay, ang inyong mga tagumpay. So, as asapang kalusugan naman tayo, mm -hmm. general energy ng 2024, kaya't natin, andyan pa yung mga respiratory sakit. COVID, hindi na mawawala yan, huwag naman sana next year na mag-mutate na naman siya sa mas matapang, which may possibility sa chart natin, mm -hmm. sa combination ng mga chart ng mga stars. Also, bukod pa po sa mga lang dapat pa rin bante next year ang mental health. Oh, yeah. Meron pa rin tayo issue dyan na depression. Mm -hmm. Depression siguro, hindi man ako expert to, hindi man ako doktor dyan, pero ang nakikita ko dyan is depression is overthinking of the past. Kaya ka nade-depress kasi may mga past issues ka na hindi ka makapag-move on. Hindi mo na resolve on. Mm -hmm. Tapos na yun, yung lahat na nagagawa sa past. Right. Past is past. Kung bakit nangyari yun, kasi meron tayo dapat gawin yun. Isa pa is yung anxiety naman. Baka worrying of too much of the future. Mm -hmm. Masyado may isip, paano kayo nangyari? Paano para pagigil ng buhay, para pagigil ng buhay. Again, leave the present. Lagi mo natandaan na nangyayari ito lahat dahil kay Lord, kay God, may energy o may dahilan. Binigay natin ang best natin at hindi nakuha ay gusto natin output, may mas better na result. Yan yung advice ng mga skills. Kuha, socialization, importante pa rin. Tapos, importante pa rin ang exercise. So, kalusugan issue, health, or may kinalaman sa mga immune system, especially the respiratory illnesses are very rampant o malakas pa yung energy nila. Tapos, isa pang issue na dapat natin gawin is usapan naman tayo mga disasters. Ang 2020, 24 is also a year na maraming disaster. Oh my God. Uh -huh. So last year, may mga na predict mm -hmm. si Masters uh -huh, na magandang taon. Pero itong 2024, I would say na it's not a good year. Oh. Hindi siya magandang taon sa aspect ng pera, sa kalusugan, sa love life. General forecast lang naman yun sa energy ng 2024. Na. 2024 natin may clash din po. May dragon tayo tapos may dog din sa kanyang chart. Maraming mga prone sa mga aksidente. Tapos may sa pang clash ng tiger monkey clash din na signify naman all so na may prone o issue din tayo sa mga arguments. Prone din this year ang katawag natin scams. Oh. O mga theft, mga cheating, mga scam, mga oh. online scam will be. Baka gamitin yung mga AI natin. Right. Gagamitin yung muka natin. Tapos yung boss natin. Tatawag. Boss ni Master Hans o boss ni Aiko mismo. Natawag sa'yo. Video call. Akala mo talaga yung pala hindi naman pala siya talaga yun. Oh. Ganong level ang next na magiging issue ng crimes. That's why you said Master kanina sana gamitin sa magandang paraan ng AI. AI. Oo. Oh, okay. Yung artificial intelligence natin. So careful tayo lahat naman tayo kasi nagpo-post na ng picture, video. Well, hindi mo naman, hindi ka mag-post ng picture ng video mo online. Yeah. Yung nga lang, yung mga private information kagaya ng mga birthday, address, mm -hmm. ingatan din natin dahil yan na magiging next issue natin this year mm -hmm. sa 2024. Yan yung mga analysis mga gabay na kita yung masters. So, Master Hans, dyan ka papasok, di ba? 
kung paano natin mas mapapagaan ang pasok yes. ng taon at pagtapos. Yes, po. Ano yung ma-advise mo sa mga nanonood sa atin at syempre sa mga regular clients mo na rin na looking forward na paano may iwasan? Kasi sa explanation mo ngayon, Master Hans, it's sounding na medyo mas mahirap ang 2024 sa 2023. Yes, Paano pwedeng gamit? So, tignan natin ang mga tips sa pagsalubong mm-hmm. sa bagong taon. Mm-hmm. Ah, may mga tayo. Kaya si Aiko ngayon, naka polka dance. Yes! yes kasi pinaganda ang kita. Yes! Polka dance. <laughs> Magsusod ang polka dance mo tayo. Yes! Yung polka dance na bilog-bilog. I swear to you, mga ritual na ginagawa natin. Isa pa dito, violet. Pwede mo magsuot ng red sa pagsalubong. Uh-huh. Pero the whole year, violet. para mas ma-enhance mo yung lock, pwede ka magsuot ng violet o kaya mag-touch ng violet sa opisina mo o sa bahay mo. Oh. Ah, pwede ba yung, yung bed sheet mo? Pwede violet. Sa, hindi mo buong bahay kailangan violet, no? <laughs> sa, ano ba, sa curtains mo, incorporate mo dyan si violet para mas ma-enhance mo yung money element. Uh-huh. Bago pa pumasok ang New Year, o Chinese New Year, napapasok ng February 10th Sabado. Kung nalilig kayo napanood na rin ng video na to, pwede pato sa February 10th also, mm-hmm. sa Chinese New Year. Kailangan natin i-general clean ng bahay natin. Oh, declutter. Declutter. Oo, oh, oh. yung mga silang gamit, sila nasa... Oh. Kailangan ayun sila kasi paano papasok ang swerte kung ang bahay natin ng kalat? Uh-huh. Kung mga basura, pagkawas ng pintuan, ah, nagigang kayo ng kalat, yung mga gamit mo, nagigang lahat, di mo inayos yung mga silang kukuan. So, alam nyo, yung mga baso may crack na. O yung mga crack, crack kailangan tapos. Alam mo ba, hindi swerte yun. May mga pinggan na may crack na, may mm-hmm. na, na, nabungi na, illness yan, or broken relationship ang pwede. Ano sa bago siya, paano yung mga lawat ng relasyon siya? Ayan, kaya yung mga lawat ng relasyon, pag-usapan natin sa flying star, uh-huh. yung mamaya. Pero sa ayun, isa sa mga fear na panglamat na relasyon, tignan nyo yung mga plato. Mm. Kasi ganito yung icon, no? Sa family, the dining table, o yung pagkain-kain ng mga plato, is relationship star, yung relationship energy sa bahay. At nagtalipitipid ka, eh, mahal nito, eh. Yeah. Kaya nang basag na, eh. Uh-huh. Diba? Yung mga red may lamat na relasyon na lang, hindi mo na maaayos. Kung baga sa isang glass na nabasag na, uh-huh. kahit anong ayusin mo dyan, may lamat na siya. Correct, correct. Ah, may kumbat tayo dyan. May lamat na tayo dyan. Diba? May lamat na. Kaya naman kailangan natin itapon na. Mm-hmm. Para sa relationship na may lamat na, baka consider nyo na itapon na rin. Depende yun sa decision nyo yun. Sa individual person yung kung uh-huh. ano So, ano pa ba meron natin sa tips sa pagsalubong? Mm-hmm. Gawin natin maliwanag. Ang bahay. Yes, maliwanag. Hindi mo kailangan nga. Ang budget, budget na naman kami. Small uh-huh. house lang naman. Iwanin mo na bukas yung ilaw ng main door. O yung sala. Sa bright bedroom, syempre matutulog tayo. Kailangan madilim. Kaya para maha- may young and may young energy balance pa rin. Uh-huh. So, bedroom pwede matulog na madilim. Master, ang sato ba yung naglalagay ka ng asin sa front door? Yan, maganda yan. No? So, maglalagay tayo ng mga asin. Ang asin kasi, ay ko, sa front door, uh-huh. this is to dispel negative energy. Halimbawa, galing tayo sa isang meeting o nag-away kayo ng boss, nag-away kayo ng kliyente mo, nag-away kayo ng kung sino ka-away mo. Tapos magpasa mo doon, medyo negative, medyo maalat-alat. Yung salt na yun, which kina- dapat yung pinapalitan. Yes. Yes, yes. pinapalitan yung salt na yun. Depende sa energy. Kung lagi kayo nag-away mo, mm-hmm. pwede after two days, pwede tamo na, pwede mm-hmm. two weeks o pwede two months, pwede tamo yung salt. And salt dapat hindi ayaw tayo yung salt. Pwede tayo yung rock salt. Yes. Oh, pwede, may salt lock, maganda rin yun. May mga crystal din na pwede gamitin dito kagaya ng black onyx, black obsidian, black tourmaline, black colors na mga crystals ay also very effective. Yung sa pa sa pintuan na pwede ko ilagay yung food dogs. Mm-hmm. Yung dalawang aso nyo nga sa mga temple, sa mga, mm-hmm. mga lucky restaurant o hotel. Mm-hmm. Food dogs is very effective. Yung evil eye, yung kulay blue na eye na galing sa Turkey. Yes. Yan, maganda rin yun. General Juan, kung nasa guard natin, isi yes. General Juan, Juan kung kasi, siya ang mga god ng mga politicians. Siya rin ang mga gods pagdating sa mga lawyers. Siya rin nagbabantay ng business. Kung ang business mo, marami kang competitors, yan po si General Juan. Kung, kung marami yes. negative, iharap mo siya sa main door, and then that effective way yan pang protect mm-hmm. ng mga misfortune sa bahay. Pero pwede sa main door, dapat maliwanag ang main door natin. Sala natin, maganda maliwanag. Door pa rin tayo ng bahay ko. The door of Fungsi sa bahay natin is where the mouth, bunga nga, mm-hmm. that she bumapasok. Mm-hmm. So dapat yung door ng bahay natin ay maayos, manis. Mm-hmm. Walang sila, walang mga sugat. Kung okay. may mga sugat-sugat na ay lumala. So kailangan ng air. Ulit, paayos yun. Mm-hmm. Dahil o nga pala nang pausapan natin ng door, dahil period, if you change na ng period yung feng shui, period 8 to period 9, kailangan kinefeng shui natin yung bahay natin. O oh, yan, dyan papasok si Master yes. Hans. Kailangan uh-huh. re-energize natin yung bahay natin. Kasi change of period na. Transition. Ano mangyayari pag hindi ka nagpa-feng shui ng bahay, Master? Uh-huh. Natayo ko ang bahay ko 2004 pa. Uh-huh. At 2004 hanggang 2024 is uh-huh. the period 8. Uh-huh. No? So, tapos na yun. Ang mangyayari nito, yung swerte ng pamilya o swerte ng negosyo kung ito naman stagnant na hindi na siya nag-grow. Mm-hmm. Kaya kailangan natin mag-renovate. Mm-hmm. Para ma-renovate ang una, dapat ma-change natin yung bubong. Tanggal yung bubong, mm-hmm. papasokin yung sikat ng araw. That's what we call the changing of the heaven's lock. Oh! Uh, okay. Kasi eh, building ako, nasa condo ko. Oh. Kung pwede tanggal bubong, hindi na tanggal yung bubong building. Wala mo na. So yung ceiling na lang, repaint mo na lang. Anything that's above it. Uh, anything that's sa bahay mo po. Uh. This signifies your heaven's lock. Kailangan mo i-repaint. Restructure yun. Number two is yung mankind lock. Is yung connection 
challenge natin sa mga tao, mm-hmm. man kayong laking effort natin, yun, mm-hmm. yun yung man kayong naman, kayong lak naman, naka-secure naman siya sa main door ng bahay. Mm-hmm. So, kailangan tanggalin yung main door, i-refurb, i- i- mm-hmm. ano pakis-kisin, palitan mo ng kulay, palitan mo bagong door, mm-hmm. importante, o repaint mo yung door mo, gate nyo, just to change naman. Isa pang change of lock is the earth lock, which is the flooring. Yung flooring, yung tiles, kung papalitan mo ng cemento, importante mag-change ng earth lock naman. So, this is the three kinds of lock na mm-hmm. kailangan mo i-change, re-energize, yung bahay mo, reposition mo na, tapos na yung suwerte sa lugar na yung opisina mo, baka naman yung sa opisina mo ito, mm-hmm. uh, pwede mo re-construct to yung bahay mo every 20 years kailangan. So, period 8 started to all 4 hundred twenty twenty three 2023 and 2024. This, ano naman po, 2024 naman is the period 9 naman, magkatapos naman siya, 2044. Ngayon ay mag-change ng period. So, to change, lock natin. So, isa pa rin tayo, no? Sa usapang pa rin, tips sa pagsalubong sa bagong taon pa rin. So, nandiyan pa rin po na dapat po ito, baka may cheap colors. Okay. Kung dapat bagong laba, walang budget, mga kaya, walang laba. Pwede ba bumili? Pag may budget, bid ka ng bago, pero kung walang budget, pwede bagong laba, bagong palit, ng bed sheet bed cover, okay. parang shorty pumasok. Mm-hmm. If you're single, makakatulong ang paggamit ng mabed pillowcase na pink if single. Ayan po ah. And if you're married naman mm-hmm. po, makakatulong ang color red or pink. Oh, Ayan pag po. in a relationship In a relationship po. na. Uh-huh. Ako may partner uh-huh. ka na. Gusto mo mo yung uminit yung relationship niya, uh-huh. magkabibig, red naman po. Isa pa po natin dapat sa pagpaso mo sa kitchen. Kitchen is very important in feng shui. Tatlong main essence ng feng shui. The kitchen is where the well, the main door mm-hmm. is where the mouth of chien. And number three is the bedroom, which mm-hmm. is the health and relationship of the family. Okay, munta tayo sa kitchen mo. Sa kitchen, mm-hmm. dapat ay yung stove natin, manilis. Kung may sira na, luma ng stove, di ba pwede palitan na? O paggawa mo na kung tayo tayo sa budget, yung isin. Yung mga lagyan, asin, asukal, o water, yung mm-hmm. LP, kung magal LP, di dapat lahat yung puno. Yung bigas, importante yan, puno yan dapat lahat para puno yung pagpasok. Yung stove kasi, dyan natin degenerate yung work. So, importante yung work natin, mayinis pa kayo siyon. Dining area, at sa kitchen, fire element yan, dapat mm-hmm. maliwanag. Young energy. Yes. Yung bright. Yung mga fit kayo, yung mga bumbilya natin na kumikislap-kislap. Parol lang ang pwede kumikislap-kislap, no? Yung Christmas tree, pwede Christmas light, pwede rin kumikislap-kislap. Pero yung ilaw nyo, bawal pong kumikislap-kislap. Hindi yan suwerte. So, ipagawa pa ayos kagad yan para maiwas tayo sa mga misfortune negative. Yung tubo mo may tagas, litiwag yan, hindi yan suwerte. So, bago mag-change ng year guys, ayos na rin yan. Ito naman para sa mga ex na hindi pa makapag-age ko. Kaya, na ilang taon na kayong ex mo yung may jowa ng uh-huh. asawa na uh-huh. itigil mo na pang i-stock sa kanya. Uh-huh. Mag-book on ka na, baka this 2024, magkaroon ka naman ng love and relationship. Uh-huh. 2024 is the year of the wooden dragon. So, uh-huh. kailangan mag-display yung dragon. Dahil uh-huh. dragon year, may regalo si Master Friends ko kay Aiko ng uh-huh. dragon. May regalo Thank siya you. na dragon mama para po ma-enhance yung uh-huh. year na dragon. Lahat ng sign ay pwede mag-display ng dragon. Uh-huh. Yung dragon na ito maganda i-display niya. Sa south is direction ng living room. Bawal ang dragon uh-huh. sa bed. Room. Oh. Bakit master? Ang dragon kasi is very fierce, matapang, aggressive powerful. energy, powerful. Uh-huh. The bedroom is a yin energy. So, dapat yan nasa yang part, yang Y-A-N-G na sa bata, the yang uh-huh. yin and the yang. Yang part yan, dapat nasa living room siya. Uh-huh. South is sector yan po ang bahay ng dragon. Pag nag-display ka sa South is sector ng dragon, this might enhance the tawag natin good luck, good year sa 2024. Alam mo ba, ko ang dragon isa sa mga auspicious or lucky symbol. Yes. Yes, isa sa mga lang. May dragon guys nga tayo eh. Mm-hmm. Magka may party may right. may pumapasong dragon dahil may hawak sa bola, may hawak right. bola para pumasok sa business man, sa bahay man. Mm-hmm. Dragon is one of the auspicious. May namin tayong mga dragon na hindi display. Bawal lang mag-display ng dragon if tinanganak ka ng dog. Oh. Other, any other sign, mm-hmm. please display dragon na sa South East Direction. Mm-hmm. Bili niyo po yung dragon na yan nandito sa tindahan ni Master Squad. Yes, meron dito mamaya na nagay ko dito yung details. Yes, what's up? At saka dapat ang dragon mo, bagong dragon. Mm-hmm. Para may dragon na ako. Last year, may mga regalo saan. Dapat bagong dragon dahil bagong period, dapat new dragon ay display sa South East Direction. Yes. Lahat ng sign, kailangan na bless yung dragon na yun. Kaya master ang skuhan para maturo ang kita kung yes. ano ang pwede. Mood pa po dyan, ay kung sa mga pag-display natin, pwede magsabit ang dragon ng mga sabitan sa pintuan din. Sa pagkain na naman tayo, ay kung ano. Nalang sabi, ilang ba dapat na putas na lagi ko? 9, 10, 11, 12, 13. Ang totoo niyan, dapat po 12 na klaseng prutas. Na pilog po. Pwede kahit hindi pilog po. Pwede. Ah. Pwede pong banana. Oh, any kind of fruits po. Ano, yes, for any kind of, no? any kind of fruits po. Basta labing dalawang klase. Kung ikaw lang mag- sa pamilya o dalawa lang kayo ni misis, yeah. tatlo lang kayo, pwede ito konti lang. Yeah. Eh kung sa bahay nyo naman, eh madami naman kayo, tatlong pamilya, apat na pamilya, eh apat na generation na doon, maka lang pamilya ka kasama sa, mas madami, mas maswerte, mas maganda. So 12 kinds of different fruits sa pagkainan, sa pagsalubong sa bagong taon, pwede sit. Mm-hmm. Spaghetti. Ako sit, simple, no, long, long life. Yes. Or no, Jeremy, hindi nawawala. 
butas muna tayo, hindi dapat nawawala ay ko yung butas ng pinya. Ayun, pag nagpunta ka sa China, ito, makita mo. Ba't kaya may sabot-sabot na pinya na makildun? Alam mo, ang pinya kasi is one of the auspicious lucky symbol din ng Fusui. Ibig sabihin kasi sa Chinese, kasi may school as pinya as ong lai. Ong is prosperity, life is to come. So, tinatawa yung prosperity. So, pinya is lucky. Pakwan? Mas kaya yung pakwan, kung naitim ka yung buto. Hindi ko to yun. Kahit pakwan, kahit alam kulay pa yung buto ng pakwan o seedless yung pakwan mo, pwede. Kahit may buto, walang buto, pwede. Banana, pwede ba? Pwede banana. Orange, ubas, melon, mangga. Kuya Baro, kung may kuya Baro ka makita. Eh, hindi kayo fruits. Walang bawal na fruits. Walang bawal na fruits. Eh, durian, pwede ba? Oh, durian, very healthy. Kahit isok-tusok daw. Kahit isok-tusok, pwede po. Pwede bang lemon or calamansi? Kailangan may konting maasim. Siya pa kung nagtataboy ng spoil ko ng malas. Ah! Yeah, so dapat may lemon calamansi ka sa hapag kain ng dinag. Oh! So, swerte rin po yun. Ito pa, may tip si Master Hans Kuwa. Pagka gusto mo, baby boy, kailangan natin ng seed. Ayun, pag baby boy, seed. Kasi yung Chinese kasi, we call this a chong seed. To bear up sun, watermelon seed. Ano ba ba? Squash seed. Kung ano nga seed. Pagka gusto mo naman po ng big girl, peanut naman. Oh, uh, nuts. Nuts, uh, mali. Uh, uh -huh. Kasi in, in Chinese, we call this fashion. Fashion is to have naman po a uh, baby curry. Uh -huh. Ayan, so yan yung uh, tips ni Master Hans Kuwa para pag-enhance ng fertility uh, sa so kids. Uh -huh. Kapag kainan pa rin tayo, so malalagkit, di mga wala yan. Oh. Cakes, malalagkit na ano. Rice pwede, cakes. Pwede matikoy, kahit yeah. ni Chinese food. Eh, pwede. Rice cakes. Okay. Yan, pwede pwede. Anything that sugar. Eh, anything that sugar, matamis, honey. 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 Uh -huh. uh, matatamis, malalagkit. Parang uh, magandang harmony. Oh. Ang family members. Uh -huh. So, ang fish. Alam mo, ang Chinese, ha, we call this as fish as yen, yen, yu. Ibig sabihin, every year, yu to, sinisave natin, lumalaki. Mas maraming savings sa isda. So, important na may ready tayong isda. Pork! Kung kaya ng budget ng buong lecture, why not? Kung belly lang, o head lang, pwede naman. Kaya hindi naman sa pork, and kaya hindi naman, yun kaya ka ng pork, ng luto, pwede. Pansan si chicken. Hindi daw pwede yung chicken. May nagsabi daw na masras na chicken daw isang kain. Hindi ito yun. And that's our 2024 best friendly rooster, si Dragon. Ah! Huwag yung, huwag yung, huwag yung lutuin yung, yung ano, tandang niyo. Huwag yung lutuin. Huwag yung lutuin. Huwag yung lutuin. Pansabaw ni Mr. Huwag yung lutuin. 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 Any kind of pagkain pwede. Wala namang pagkain bawal. O maputas na bawal sa pagsalubong sa bagong taon. Ano ang mga bawal? Ito bago na pag-usapan natin ng bawal mag-away. Yes. Oo, bawal. Kasi negative energy. Yes, bawal negative energy. Simula pa ng year eh. First day of the year, nag-away kayo. Ipagpaliba mo na bukas. Bawal ang badrama. Yung first year of the year. Emo. Oo, yung i-emo, emo ka. Kung itong taong ka mag-i-emo yun. Bawal na utang. Oo, ayay ko. First day, pa-utang naman. Mare, anong sabi? Bawal. Bawal, bawal. Huwag naman kayo. First day pa lang, huwag naman tahan mo na yung kaibigan mo si Mare para mag-utang. Huwag yun. First day, iwasan din natin ang accident. Although accident, hindi man naman mag-i-kaya ang accident eh. Pero kung magiging mas safer tayo, extra careful tayo, presence of mind tayo, mag-dilipad mo na bukas ba? Huwag naman. Hindi mo na ako control. Pero bawal, iwasan din natin ang pagdugo. Huwag ka rin ang dugo. Bloodshed. Accident. Take out the bugo. No first day. Anything that comes out of your system. Oo, anything na all system na may dugo. Oo. First day, kung iwasan din natin magkasakit. So, matulog tayo, magpahinga tayo, baka sobrang excited yun naman sa New Year. Yung kay Haggard. Oo, na-Haggard ka. Dapat, huwag nang Haggard. Negative yun. Bawal na-Haggard. Bawal ma-stress. Importante first day of the year natin, not only the month, 2024. Bawal ba din yung mabahay? Dapat maaliwalas. Buksan mo lahat ng bintana, pintuan. So, pag walang bintana, walang pintuan yung kondom o yung bahay mo, magalit mo, walang bahay. E di magbukas ka na ilaw. Po, buksan mo yung pintuan para may bagong circulation of energy sa bahay mo. Magpauso pa ng konti insenso. Para pang cleansing ng bahay. Alam pa ba yung mga bawal sa pagsalubong sa bagong taon? Bawal pa rin yung magpo-post ng mga negative? Yung mga bashers? O yan na, yung mga bashers. Bashers, first day pa lang. Yan yung talagang yung kanilang tuwang-tuwa sila magpo-post ng mga negative. Mema lang. Mema lang sa bawal. So, ano pa bang mga passive naman tayo ba? Alam mo ba? Ay, kung isa rin sa mga ginagawa natin sa pagsalubong sa bagong taon is the wishing paper ritual. Ito po ang wishing paper. Wishing paper yung mga nandito po si wishing God. Tapos yung mga nasunod yan po yung mga mantra, mantra or prayers po. Ginagamit, ginagawa itong wishing paper ritual na to. December 31, 12 midnight, sa pagsalubong sa January 1. Alam mo, during the time na pag-change ng year, si wishing God nasa heaven nagpapasa ng mga wish natin. So, isusulat mo lang dito in detail. Pangalan mo, Aiko Melendez. Sulat mo dyan. Tapos, isusulat mo dyan as many wish. Detail nga doon. So, unlimited to. Unlimited to. So, each one of the family members, isusulat itong wish of the family. Isusulugin itong wish of paper to December 31, 12 to 9. So, after mo isulat yung wish mo, babasayo mo lang isa-isa. Oh, gusto ko magka-jowa! Gusto ko magkaroon ng maraming anak! Gusto ko maraming sa loto! Gusto ko na magkatrabaho! Gusto ko na magkabahan! Gusto ko na mag-abroad! Magtrabaho sa pag-usun. Masama yung daddy o yung si mami! 
Kung sa ibang bansa, o nasa iba naman, ano man, specific, which be specific, anong kulay, anong klase. Mm. Gusto ko magka-kotse, anong klase ng brand, anong taon, ah. anong kulay, anong trabaho. Sa kung gusto mong trabaho, magkala sa Hollywood, magkala gusto mong back account. Very detailed, susunogin mo lang ito, December 2, uh-huh. at mababasa lang yung wishing, wishing to God to pass. Oh, I see. Diba sa'yo sabi niya, ay, ay, ko napakabalik ito. Marami siya tutulungan ng mga tao. Sige, sige, i-grant ko ang wish ni ay, ko yan. So, so, so susunogin ito, yung abo niya, ilalagay yung red envelope. Red envelope. Yes, ang pao, para sa red envelope, ilalagay mo ito sa may santo. Oh, okay. Ilalagay ito sa santo para for the year, yung make ka ng wish uh-huh. dito sa santo. Tapos may patlong klaso ng insenso, uh-huh. mag-insenso ka sa labas ng pintuan mo, uh-huh. mag-wish ka doon, tapos isasaksak mo insenso na ito sa so, may paso uh-huh. o sa may pintuan mo, pagkas na matapos. Yun po yung ritual uh-huh. na ginagamit natin sa tinatawag natin. Wishing paper ritual na ginagawa. Right. Available din dito. Available dito. Yes. Yes. yes po. And Master Hands, ano naman yung Ay, meron tayo. Isa, isa pang kapat sa pag-stip sa pagsunubo sa bagong taon is yung money bar. Alam mo, sa pagkain natin, so, hindi ganito yung kinds of fruits. Uh-huh. Ano din yung pansit, yung fish, pork. Tapos din mawawala yung money bar. Sa gitna? Sa gitna. Uh-huh. Lalagay itong money bar na ito, tapos sa loob, lalagay mo ng bigas. Oh. Sa lagi mo ng mga lucky charms. Available itong money bar na ito. Pwede po sa gitnahan ni Master Hands. Uh-huh. So, ang mabis mong good less para ma-activate yung wealth, yung success naman uh-huh. ng mga wish na mga family members. Right, right. Para sa mga pinanganak ng year of that na sa inyo this year, ang money star. Wow! Kaya lang along the way, si Snake, laging may issue sa immune system. Labahin yung katabi niya. Nakawain siya na si Paul. Para sa mga pinanganak ng year of the world, sa inyong taon na ito, nasa inyo naman ang tinatawag nating theft. Bahay at tindahan nyo, baka manakawang kayo. Pronteo sa scam. Ito na ang kalaban na mainit na ulo ni Dragon, si Tom. Not your year, it's your conflict year. Kung dati mayabang kalas, mayabang kaikol, hinahabog niyo, ano na pa kumbaba? Music